buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estamos aquí otra vez. Eh, no hemos tardado mucho tiempo, ¿eh? De esta vez última este vídeo. Pues en este vídeo os traigo un, un Salix. No sé si os acordáis en otro vídeo, que os dejaré el enlace al final del vídeo. Con pues la descripción era de acodo y no todavía tiene lo que era el sustrato de la, del acodo. Entonces lo vamos a cambiar, lo vamos a trasplantar en otra maceta. De, Mar, de María, vale, y, y nada, ha secado muchas ramas. Le vamos a quitar el alambre primero. Primero le voy a quitar el alambre y ahora vemos el trasplante, vale, para que no se haga demasiado largo. Tenía muchas ramas secas. El alambre ya llevaba prácticamente casi un año. Entonces eh, no ha llegado a clavarse en algunos lados. Se ve un poquito la marca, pero esto tiene que crecer más. Después del acodo lo hemos mantenido aquí. Pero esto está demasiado compactado ya. No chupaba bien el agua, lo riega. Y siempre ha estado, lo, ha estado sumergido. Porque salí, esto es un sauce. Esto es de la ribera de los ríos y demás. Entonces siempre ha gustado mucho el agua, por eso le dejé el musgo que tenía, aparte el otro. Bueno, se me había cortado el sonido del micro, se había quedado sin batería. Ahora mismo estamos sin micro, pero yo creo que aquí cerquita se escucha bien, tampoco hace mucho ruido fuera. Que mientras que estaba trasplantando, eh, bueno, desmontando el cepellón, tiene algunas ya raíces más gordas. Esta es la parte del musgo, que todavía tiene musgo por aquí. Esta blanca que son de de las hierbillas, se las tenemos que quitar, de las ajinas y ya musgo por aquí no tiene, nevario lo tiene en plano porque aunque estamos escasillos de raíces entonces lo hemos metido aquí en estos aminoácidos y, y lo tenemos ahí durante un rato, vamos a ir preparando la maceta vamos a los esto de sudación de las rejillitas Una cosa que tiene el micro que tampoco tiene mucha calidad, porque le da más caro, pero evita mucho ruido ahora. Quita mucho ruido de fondo, aunque los perros ya se sabe que los perros... Pues me alegra mucho leeros los comentarios, la verdad, porque es que llevaba tiempo sin subir vídeo. está muy liado vamos a coger tengo también me deshago también los, los cursos los domingos entonces con los cursos los domingos pues tengo más tengo más desahogo para pa liberar la afición entonces los domingos es cuando más trabajo árboles la verdad además en el invierno solo yo trabajo tanto los árboles no sé que tenga que hacer un retorcido en un pino o, o quitar hambre. Trabajos un poco 
sucio, limpiar las macetas, todas esas cosas se pueden hacer en invierno. ¿vale? Pensar preparado los que tienes que trasplantar, las macetas los que vas a tener que trasplantar, un poco prever lo que vas a hacer después cuando llegue la época. Los arces se acumulan todos a la vez, todavía es pronto. Eh, ahora se pueden pinzar, se pueden podar. Yo aconsejo, yo tengo la fecha cogida de mediados de febrero o para adelante. Bueno, esto yo creo que esto está ya. Bueno, vamos a dejarlo mientras, que escribamos el sustrato y ya vamos echando, quitamos esto de aquí. Esto lo vaciamos. Ya os enseñaré cómo reciclar esto para la basura. Y eso es la cadama para reciclar. Está cargando el, la batería. Bueno, pues ya tengo el micro puesto. Aquí tenemos maceta. Vamos a cribar la cadama. Tenemos todo aquí en el cubito preparado ya. Escribamos el porrillo y le echamos una capita. Que lo que estaba comentando es que yo ahora en invierno... En invierno un poco se hace. En su vídeo. En otoño se hace más, dependiendo, los pinos, todas. Pero también para subir muchos vídeos necesito mucho material también nuevo. ¿vale? Por los árboles también hay que dejarlo descansar. Del frente. Más girado, pero así, así, y la pista se dirige hacia el frente. Cerramos bien este pellón. Ahora va a crecer mejor en este sustrato. Tenía cadama. Pero esto está para, ya también, mucha hierba de tenerlo en agua. Porque es que estaba sumergido en agua. Es que si no lo sumergía en agua, no se hidrataba bien, ¿verdad? Y estos son, en el bonsai se dice nunca hagas esto, nunca hagas lo otro. Pero eso depende, el nunca y el siempre en bonsai no existe. Es un error. Nunca hagas esto, nunca hagas lo otro. Ya no vamos a poner ni musgo. Para que entre bien el agüita. Incluso vamos a meter aquí. Para que se empape. Vamos a ver que chupe. Seguramente la humedad suba para arriba. Aunque no más llega la humedad por aquí. Bueno, lo vamos a dejar ahí, os voy a enseñar una curiosidad. Más que curiosidad, ya la sabréis seguro. Eh, como se ponen los uníperos ahora en, en invierno. Cortamos y me traigo los uníperos. Bueno, pues aquí tenemos los uníperos como están. Mira, marrón, marrón, marrón. El verde, el efecto de cámara, pero el verde es este. ¿Vale? No sé cómo se ve el color, pero esto es un hito y gagua, mira cómo está. Y esto es increíble, que después, mira, cómo está, del frío que han pasado, de la helada, de todo, mira. Este igual, esto es un sargenti, que es también. Y está, y aunque ustedes lo veáis marrón, 
no pasa nada. Este, este hito y agua sí está más verde. Sí está más verde. Pero también está por la parte más alta. También está más por la parte que le da menos. Más refugiada, más, más la parte baja está más verde. Pero eh, será porque está más bajo y le da menos el aire directo. Este es el retorcido, que es el retorcimo. No sé si lo hay, mira cómo está. Marrón, marrón. Y este es el sargentí, pues fíjate cómo está. ¿Lo veis? Parece que están muertos, ¿verdad? <risa> La diferencia de ego. Importante cuando lo hacéis así no se le caen las agujas ni nada. O sea, se le caerá alguna vieja. Pero que no le pasa absolutamente nada, ¿eh? Después, cuando empieza el calorcito a funcionar y ellos empiezan a despertar, cambian radicalmente el color. Es increíble, pero es cierto, es así. De modo que si tenéis algunos uníperos así que se están poniendo de este color, tan feo, porque esto es marrón, pues no preocuparse, eso es del frío. Los del norte estarán más acostumbrados que nosotros los del sur. Creo yo. Pero que ya se puso así este el año pasado. No sé si era por la tormenta filumena o por la filumena. Se puso así de las heladas. Y los demás. Este no tanto, pero este se ha puesto tela de, de marrón. Entonces, es eh, una cosa. A mí me da cosa hasta subir a la azotea y ver los árboles así. Pero es que en invierno ya se sabe. Si lo tuviéramos bajo techo, un recubrido, un vernadero... O algo, en muchos sitios los meten abajo en invernaderos y las temperaturas son demasiado frías. Pero aquí, aquí tampoco es decir, para unos días que hemos estado a un grado, cero como mucho, uno o dos grados, pasa que han sido muchos días a un grado o dos, y quiera que no, pues ya la, la, las temperaturas ya están subiendo. Aquí estamos a 20 grados de día y máximo que bajan son 8 o 9 grados, 7, 8, 9, 6, como mucho. Entonces ya tanto el frío no, no está haciendo tanta mella. Voy a dejar un poco la cámara para que ustedes lo veáis. Eh, el color. ¿Cómo se pone? Y es normal. Después cambian totalmente de color. Este es el retorcido o actualizo. Este es el que retorcimos dos o tres troncos, que hace con uno. Todavía no le he quitado el alambre y uno sigue vivo que se le está clavando el alambre, pero lo estoy dejando que se clava con ciencia. Para después eh, quitar lo que es, para que me vaya criando un labio en, en espiral. No sea un crecimiento recto. Por ejemplo, como podemos ver en este junípero, que este me lo traje yo de burmujo, aquí habían dejado crecer recto y ya después eh, se ve. Entonces aquí podemos corregir muy poco. Yo les hice un chari por aquí. ¿Lo veis? Del alambre que se lo había quedado acabado. Y ya va teniendo por aquí cierta, cierto movimiento en espiral. Que ustedes lo veáis. ¿Lo veis? Movimiento en espiral. Que irá engordando. ¿Lo veis? Irá engordando. Esta parte, pues. A ver qué le podemos hacer más adelante. De momento esto está muy feo así, todo recto. Pero bueno, el árbol irá engordando para allá. Y por aquí pues le haremos un chari o trabajaremos esta madera mejor. Para que no se vea tan recta. Aunque ya la madera recta es recta. Las fibras naturales ahí son rectas. Cuando tú trabajas una madera ya de una rama que está retorcida, pues las fibras naturales, quiera que no, van teniendo giro. Las nuevas que se están creando aquí. Y como el crecimiento era recto, pues la madera crece recta. Entonces, en los uníperos, interesa que en cierto momento se clave el alambre. Yo se lo dejo a conciencia que se clave también. Porque después, por donde está el alambre clavado, es mucho más fácil de realizarle un chari sin perjuicio del árbol, porque ya la avena la tiene crecida entre lo, lo, la separación de alambre y alambre. No se puede hacer tampoco estilo muelle, porque entonces cortamos el flujo de savia, sino en una espiral a 45 grados, 
y que se clave el alambre y, y ya está. Por eso lo vamos aprendiendo con el tiempo y a veces que no, quita el alambre que se me está clavando, quita el alambre que se me está clavando, déjalo que se clave. Y eso es interesante que se clave. En algunos sitios lo dejan hasta que se lo engulla después, pero es un no lo veo factible en mi punto de vista de que se lo trague porque después queremos hacer el anillo, está el alambre clavado, queremos trabajar madera muerta y el alambre te encuentras un alambre cruzado entre medio de la madera. Entonces, ahora que se entonces se le quita, cuando haga la herida, pues ya se le quita, se le quita la herida y al revés, la herida se le hace más grande para que no me yo ya tengo que volver con el cute y a ensanchar esa herida que le hice, ese pequeño chari que tiene ahí. No se ve bien, porque ya engorda tanto una vena con otra que, que se, se une. Entonces tengo que engordar en, en ensanchar. Se ve bien. Esta, este, estos surcos que tiene por aquí. Por aquí también se ven. Y por aquí, atrás. ¿Ves? La vena se va montando ahora en esta madera. Está creciendo para acá, está hinchando. Y este es el que le cogí los esquejes para injertarlo en el otro, que no se, secaron, se me secaron. No hubo manera de mantenerlos hidratados. Y nada, fueron todos. Pero después de la poda que le hicimos, como le hicimos una poda, está crecido mucho. Yo le dejo estos tiros largos. Que vayan engordando y siempre es importante que tenga ramitas debajo. Eh, este está dentro de un colador y dentro y el colador dentro de esta maceta. Este no lo trasplanté yo, tal como viene el colador, le di más espacio. Esta primavera pues, lo sacaremos de aquí del colador y miraremos las raíces que tiene por fuera. Sobre todo cortarlas que se vayan engordando mucho. Mira, pues nada. Pues nada, con esto me despido de este vídeo y a ver si cuando brote esto y seguiremos grabando vídeos. Ahora eh, nos toca los Arcel Palmatum, a El Olmo, que os dije, hoy no podía ser, hoy me he desviado por el trasplante de Cesali, quizás mañana pasado, Magar del Olmo, porque estamos apretados, manzanito, el manzanito, que lo pusimos una maceta muy estrecha también, que está comenzando a brotar. Y, y me preguntáis los olivos, las coníferas. Coníferas ahora mismo, como veis, hombre, a lo mejor la tenéis más verde y demás. Pero las coníferas en abril o así es cuando los brotes nuevos se ven que son más claritos, que van saliendo, es el momento idóneo para trabajar, para, para, para plantar los, los uníferos. Los pinos, cuando las velas se alargan y empiezan a asomar las pequeñas acículas, es el momento idóneo. No, no antes los acebuches y demás depende del clima eh, pegado a costa que no hay helada, por ejemplo en Málaga en Cádiz se a plantar a finales de febrero incluso en marzo pero yo esperaría aquí por las heladas que caen aquí más en interior no está pegado a costa no baja la, allí no baja la temperatura de 10 grados ni en invierno para nada y de aquí sí aquí sí bajamos a cero entonces, para que no haya helada, no haya impedimento en que el árbol cuando lo trasplante eh, inicie bien su crecimiento. Eh, porque es, siempre un trasplante, después nos desfoliamos y demás. Hay veces que se desfolia a, un poco, eh, o incluso todo, hay que lo desfolia. En zona de Málaga desfolia en febrero, hay que lo desfolia en febrero, trasplanta. Y más, pero yo no puedo hablar sobre ese clima porque no es el mío. Yo aquí, mmm, en abril, sí, desfoliaría y trasplantaría. Y yo sé que en abril están metiendo como bestia, en abril incluso en mayo. Y en esa época aquí el crecimiento es muy vigoroso y eso es lo que hay que aprovechar siempre en los trasplantes. Cuando el árbol está muy dormido, a no ser que sea, como vimos en el vídeo anterior, el almendro, el enebro, los chanomeles, me habéis preguntado también, los anomeles se pueden trasplantar tanto en otoño como en invierno. Aconsejan más en otoño porque dice que crean unos tubérculos en las raíces 
que yo no los he visto nunca. Yo he trasplantado en, en febrero, en enero, febrero, sin problema ninguno. Y los prunus mumes igual, en febrero o wow, así. Si el árbol tiene floración, vemos que tiene las yemas, pues esperaríamos que floreciera, quitaríamos antes que meta la hoja, quitaríamos la flor y trasplantaríamos. Podaríamos la flor y trasplantamos. Eh, no podemos dejar la flor mucho tiempo porque entonces se junta la flor con el verde y no sabemos. Entonces, florece, sacamos la fotito, por ejemplo, uno incisa, florece. Que si lo queremos hacer antes, en otoño, lo podemos hacer en otoño. Y entonces, cuando llegue el invierno, florece, después brota y demás. Y no hay esa interrupción de, del árbol en ningún momento. Entonces, si lo hacemos antes, en otoño, o en los prunos, pues no va a tener esa interrupción. No vamos a tener esa duda de, de si antes de la floración, si no ha florecido, si no ha dejado de florecer. Y... No podemos quitar esa duda. Otoño me refiero ya cuando no tenga hojas ni nada. Vamos, que haga frío. En diciembre, que ya están peladitos y eso se puede trasplantar. En diciembre o enero, incluso aquí. En enero, depende del frío que haga cada año. ¿vale? Porque hay sitios que no hace tanto frío en enero. Empiezan a brotar muchos árboles. Hay temporadas de que sube el calorcito y brotan. Después vienen las heladas y se paran. Como ha pasado este año también. Y los árboles, aunque haga frío, ellos notan el crecimiento de la luz diaria. Entonces los días son cada vez más largos y ellos están deseando de, de brotar. Hay veces que brotan, pero después vienen las heladas y se paran, se vuelven a parar y, y nos confunden a los que llevan un poco tiempo, se confunde en la época del trasplante. El trasplante se hace cuando el árbol, el caduco, cuando el árbol está comenzando a brotar. Así no falláis. Después que los que llevamos más tiempo sabemos más o menos las fechas de cada uno cuando brotan, entonces nos anticipamos un poco porque tenemos muchos árboles. Pero que los árboles caducos es cuando empiezan a hinchar yema. Si empiezan a hinchar yema en enero, pues no, depende. La, es que decimos caduco y todos no son igual. Y, y esperaríamos un poco más. Por ejemplo, los árboles, aunque empiezan a hinchar yema en enero, después llama en enero, febrero, hinchando yema y no abre. A ver. Y no abren hasta marzo. Entonces es anticiparnos demasiado la dudada. Yo por eso a partir de la segunda quincena de, empiezo a trasplantarse porque eh, de febrero porque sé que no voy a fallar. Sin embargo, los burgerianos son un poco más tardíos. Depende del burgeriano, también el árbol, el virgo que tenga, lo viejo que sea. Y para mí brotan antes los palmatus, sobre todo el yamamomilli, el sangokaku. El aracagua brota un poco más tarde. Y el, el, el Artripurpurio también brota antes. <coughs> bueno, pues nada. Mm, yo creo ya que he hablado bastante. Esperemos que no se haya apagado el micro. Ojo. Ya está papadeando en rojo. Y nada, hasta el siguiente vídeo.